ఎవరికి వాడుకోండి ఇది సౌత్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ ఇందాలో ఇంగ్లీష్లో పేస్తాను సో ఎల్లరికం పురియం జస్ట్ ఒక ఇంగ్లీష్లో ఉండే అండ్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ మై మెంటర్ మిస్టర్ మణిరత్నం అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ సే బికాస్ ఇట్స్ లైక్ ఎ ఫ్యామిలీ రీయూనియన్ ఎలా తెరిజ మొగమా ఇరుకు అండ్ ఐ హావ్ ఫ్యూ థాట్స్ టు షేర్ సో ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மலேசியா போயிருந்தோம் மலேசியா போயிருந்தப்போ இங்கே ஒரு சைனீஸ் ஜென்டில் வந்தார் ரொம்ப நைஸ் கை ஹி வாஸ் டெலிங் ஓ ஐ லைக் இண்டியா யூ ஃப்ரம் இண்டியா ஐ லைக் இண்டியா ஐ லைக் நார்த் இண்டியா பெட்டர் தேவ் மோ ஃபேர் தே ஆர் மச் மோ ஃபேவரட் தே மூவிஸ் ஆர் மச் மோ சாமிங் அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஸோ ஐ திங்கிங் ஒரு சவுத் இண்டியன் மூவிஸ் பார்த்தாரா இல்லை எதனால் அந்த மாதிரி சொன்னார்ன்னு சொல்லிட்டு ஐ திங்க் டீப்லி டிஸ்டர்ப் மீ then i discovered i think what we need to do i think in my humble opinion is to cast people with color make them empowering and give them characters which which will give their dignity and as very important news readers and this is the most important thing south indians can do because we love our color and we need to represent them in the most glorious dignified way south indian north indian i think india is india for me it doesn't matter i think somebody does good here north indians benefit somebody does good there we benefit the borders are broken now if you look at netflix i think people watch malayalam movies tamil movies everything the borders are broken but we need to empower ourselves definitely and through art it's much more easier imagination should not be just for south indians just for our culture i think we need to lead in thoughts we need to lead in stories we need to show the world what minds we are what culture we have in the most international way so namba aalukku mottam kettu panama irukkura i think it should be like namba thalai nundu paakanum but namba padam tamil padam vandu alaska la paatha kuda namba padanda malala padam padam la telugu padam padam kannada padam padam i think it's very easy to divide people through art to movies this is the time to unite this is the time to bring in celebrate differences this is the time to show the unity so that we can be more powerful and we can lead the world thank you so much ella padam padam thank you hey man we are very very proud of you proud of what you have done proud of what you are doing and more than that proud of who you are i think you set an example to a lot of us a lot of us had dreams but they remain dreams you have converted each and every one of your dreams into actuality I'm really, really proud of you. Wish you the best. Tamil cinema is very proud of you. Tamil cinema is very proud of you. I am very proud of you. I am very proud of Tamil cinema. I am very proud of you. I am very proud of you. Nasser said that he was not an Isai, he was not an Oscar award. He was an Oscar medal. 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 நானே மேலே ஏறி நின்ற மாதிரி ஒரு உணர்வை எங்களுக்கு அளித்த ரகுமான் சகோதரருக்கு என்னுடைய தலை சாய்ந்த வணக்கத்தை மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த நிறைவு விழாவில் ஒரு சிறிய கருத்தாக அதாவது கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் திரைப்படத்துறையிலிருந்து என்னோட கருத்தை தெரிவிப்பதற்காக இந்த மேடையில் நான் வந்திருக்கின்றேன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்று புத்தகத்திலோ அல்ல அரசாணையிலோ தான் திரைப்படம் இருக்கின்றதே ஒழிய நிஜத்தில் திரைப்படம் இண்டஸ்ட்ரியாக மாறவில்லை என்பதை தங்களுக்கு தெரிவிக்க ஆசைப்படுகின்றேன் இப்போது கொரோனா வந்தது கொரோனாவில் அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டார்ஸுக்கு அரசாங்கம் உதவி அளித்தது அங்கு நாங்கள் சென்று எங்கள் உதவியை கேட்டபோது நோ நோ யூஆர் நாட் அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டர் 
நீங்கள்லாம் வந்து ஆர்கனைஸ் செக்டர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு அந்த உதவி மறுக்கப்பட்டது இண்டஸ்ட்ரிக்கு வழங்கப்பட்ட சலுகைகளை வந்து இண்டஸ்ட்ரி அமைச்சரோட கேட்கும்போது அதுக்குண்டான ஸ்ட்ரக்சர் உங்ககிட்ட இல்லை ஸோ யூ ஆர் நாட் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு அந்த சொல்லுங்க ஸோ திரு தமிழ் சினிமாவோ இல்லை இந்தியன் சினிமாவோ இண்டஸ்ட்ரியும் இல்லாமல் அன்னார்கடை செக்டாரும் இல்லாமல் வந்து ஒரு மதில் மேல் நின்றுட்டுருக்கு தயவுசெய்து எங்களுடைய துறை அமைச்சராக இருக்கின்ற மாண்புமிகு முருகன் ஐயா அவர்கள் நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு உதவி பண்ணி நாங்கள் இண்டஸ்ட்ரியாக அன்னார்கடை செக்டாரான்னு தெளிவு பண்ணி ஒரு வழியில் எங்களுக்கு ஒன்று செல்லு செய்யணும் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து இந்த திரைப்படத்துறையில் ஒரு கருத்தரங்கு நடத்தி எங்களுக்கே அவர் ஒரு வித்தியாசமான மீட்டிங் என்னென்னா நிறைய பேர் போட்டு சூட்டு போட்டு இங்கே வந்திருக்கீங்க தமிழ் சினிமா வந்து ஒரு குடிசை தொழிலாக இருந்தது இன்றைக்கி வந்து ஒரு கருத்தரங்கத்தில் நாங்கள் வந்து கலந்துகிட்டு இருக்கோம் எங்களை இண்டஸ்ட்ரியாக மாற்றுறதுக்கு உண்டான வழியை நீங்கள் வந்து எனக்கு சொல்லித்தரணும் நின்று இதனுடைய மிகப்பெரிய சிறப்பு என்னென்னா நேற்று வந்து நமது மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களால் வந்து இந்த விழா தொடங்கி வைக்கப்பட்டது அவர் வந்து சொன்னார் இந்த திரைப்படத்துறையில் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் வேணுமோ நான் உங்களில் ஒருவனாக இருந்து உங்களுக்கு வேண்டிய அனைத்தையும் செய்து தருகிறேன் உறுதியளிச்சிருக்காரு இன்றைக்கி வந்து வந்திருக்க நம்மளுடைய சகோதரர் முருகனையா வந்து அது நிறைவு செய்ய வந்திருக்காரு இப்போது சிஐயோட சேர்மனாக வந்திருக்க சகோதரர் எங்களுடைய மூத்த சகோதரர் தியாகராஜனுக்கு வந்து எங்களுடைய வேண்டுகோள் என்னென்னா இதை வந்து ஒரு சரியான ஸ்ட்ரக்சரில் கொண்டு போய் அதை ஜாயின் பண்ணுறது இது சவுத் இந்தியன் சினிமா வந்து இன்னும் வந்து இந்தியன் சினிமாவோட சரியான ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து போய் ஜாயின் ஆகலங்கிறது தான் என்னுடைய மிகப்பெரிய வருத்தமாக இங்கே பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் ஏன்னா லாஸ்ட் வீக் நாங்கள் துபாய்க்கு போயிருக்கும்போது அங்கே வந்து இந்தியன் பெவிலியனில் இந்தியன் சினிமா பற்றியான பிரச்சனை நடக்கும்போது நாங்கள் வந்து அது சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் பார்க்கும்போது சவுத் இந்தியன் சினிமா சரியான வழியில் ஏறக்குறைய ஆயிரம் திரைப்படங்கள் தயாரிக்கின்ற இந்த சி இந்தியன் சினிமாவில் வந்து அறுநூறு திரைப்படங்களை தயாரிக்கின்ற சவுத் இந்தியன் சினிமா வந்து சரியான இடத்துல போய் அது வந்து ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து ஃபார்ம் ஆகலங்கிறது வந்து என்னுடைய மிகப்பெரிய மனக்குறை அதை வந்து சரி செய்ய வேண்டுங்கிறது மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு நாங்கள் விற்கிற வேண்டுகோள் இந்த இண்டஸ்ட்ரியாக இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு மாற்றுறது ஆயிரம் திரையரங்கங்கள் தமிழ் சினிமாவில் இன்றைக்கி இருக்குது முன்னாடி ரெண்டாயிரம் திரையரங்குகள் இருந்தது இப்போ ஆயிரம் திரையரங்காக வந்து மாறி குறைஞ்சிருச்சு நம்ம கவலைப்பட்டுருக்கும் ஆனால் ஒரு உண்மையை புரிஞ்சுக்கணும் ஐந்து கோடி திரையரங்குகள் தமிழ் சினிமாவில் இருக்குங்கிறத வந்து நான் புரிஞ்சுக்கிற நிலைமையை வந்து இன்றைக்கி வந்திருக்கு ஏன்னா ஒவ்வொரு மொபைலுக்கு ஃபோனும் வந்து இன்றைக்கி ஒரு திரையரங்கமாக மாறி இருக்குது இதை சரியான திரையில் கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா வந்து எந்த ஒரு திரைப்படமே வந்து நஷ்டம் இல்லாமல் லாபம் ஏற்றக்கூடிய ஒரு கண் இண்டஸ்ட்ரியாக மாறக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது அந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்க எங்கள் துறையும் அமைச்சராக இருக்கின்ற ஐயா முருகன் ஐயாவுக்கு ஒரு சிறிய வேண்டுகோள் என்னென்னா எங்கேயோ அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு ஓஎஸ் வந்து இங்கே பைரசி வந்துட்டால் அதை வந்து அரசு பண்ணுறதுக்கு இந்தியன் அரசு அதிகாரிகள் வந்து நிற்கிறாங்க ஆனால் எங்களுடைய திரைப்படங்கள் ஏறக்கூடிய எண்பது கோடி பேர் வந்து எந்த விதமான ரைட்ஸை நான் படம் பார்த்துட்டு இருக்காது அந்த பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருக்குது அது சரியான சட்ட பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருக்குது அதுக்கு வந்து மத்திய அரசாங்கம் தான் அது மாநில அரசாங்கம்லாம் அதை செய்ய முடியாது மத்திய அரசாங்கம் எங்களுக்கு உண்டான எல்லாரும் அவங்கவுங்க அதுக்குண்டான ப்ரைஸ் கொடுத்து படம் பார்க்குறாங்க அதை அனுபவிக்கிறாங்க ஒரு ஒரு சவரம் நகை வாங்கினா அந்த நகைக்கு உண்டான காசை கொடுத்து பணம் வாங்குகிறேன் அந்த நகை வாங்குறாங்க ஆனால் எங்கள் திரைப்படங்கள் மட்டும் காசே இல்லாமல் வந்து அந்த திரைப்படங்கள் வாங்குகிற பார்க்குற ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது அது தயவுசெய்து நீங்கள் மாற்றி கொடுத்தீங்கன்னா வேறு எந்த உதவியுமே வேண்டாம் எங்களுக்கு வந்து நாங்களே எங்களை புணர முடிச்சுருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் கொரோனாவில் வந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரிக்கும் வந்து ஒரு ரிலீஃப் வந்து ரிலீஃப் மாதிரி கொடுத்துட்ருக்காங்க ஆனால் சி சினிமா இண்டஸ்ட்ரி மாத்திரம் எந்த விதமே இல்லை வெளியே வந்து பார்க்கும்போது சினிமா வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பகட்டான வாழ்க்கையை தெரியுது நான் வந்து ஒரு அமைப்புக்கு தலைவராக இருக்க ஏறக்குறைய இருபத்தைந்தாயிரம் தொழிலாளர்கள் வந்து நேரடியாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க ரெண்டு லட்சம் தொழிலாளர்கள் மறைமுகமாக வேலை செய்கிறாங்க இதில் வந்து தொண்ணூறு சதவீதம் தொழிலாளர்கள் வந்து தினக்குழிகளாக இருக்காங்க அவங்களோட வாழ்க்கையெல்லாம் வந்து ஒரு அந்தரத்தில் நிற்குது இது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா நிச்சயமாக வந்து ரெண்டு லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு தமிழ்நாட்டில் வேலைவாய்ப்பு அளிக்கக்கூடிய தொழிலாகவும் இந்தியன் சினிமாவில் இந்திய துறையில் ஏறக்குறைய இருபது லட்சம் பேர் வந்து இது திரைப்பட துறையிலையும் மீடியா என்டர்டெயின்மெண்ட்லையும் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய இண்டஸ்ட்ரி இது சரியான துறையில் வந்து அரசாங்கம் வந்து சட்ட பாதுகாப்புகளோடு எங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு வசதியாக இருக்கும் இல்லை வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கும் இந்த கருத்தரங்கத்தில் மா மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு எங்கள் எங்களுடைய வேண்டுகோளாக இதை வைக்க விரும்புகிறோம் இதை தயவுசெய்து நீங்கள் நிறைவேற்ற தர வேண்டும் அதுபோல் சகோதரர் ஏ ஆர் ரஹ்மானுக்கு
அனைத்து சிஐ சம்பந்தப்பட்ட அனைவருக்கும் எங்கள் நன்றி தேவராம் சாருக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேண்டுகோள் தயவு செய்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியை இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்ட்ரக்சரில் கொண்டு சென்று ஜாயின் செய்யுமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அனைவருக்கும் நன